इस वीडियो के अंदर हम एसिड बेसिस एंड बफर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट में एसिड एंड बेसिस इससे रिलेटेड तीनों भी जो कंसेप्ट है अरेनियस कंसेप्ट है ब्रॉन्सेट कंसेप्ट है लेविस कंसेप्ट है ये तीनों कंसेप्ट उसके साथ उसके लिमिटेशन एडवांटेजेस इसको हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर में हम बफर को डिस्कस करेंगे जो बफर के अंदर डेफिनेशन ऑफ बफर है इसका टाइप्स ऑफ बफर है बफर कैपेसिटी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर है एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी सेकेंड पार्ट में हमने ये कवर ये कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में कंपाउंड्स हैं कंपाउंड्स हैं उसके मेडिसिनल यूजेज हैं और कंपाउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है सिनोनिम है केमिकल फॉर्मूला है ये चीज़ हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे ये फर्स्ट वीडियो के अंदर हम जो कवर कर रहे हैं कि एसिड एंड बेस इसमें हम एसिड और बेस को इन जनरल एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है अगर जनरल प्रॉपर्टी अगर हम इसके देखेंगे तो हम एसिड के लिए ये प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं द कंपाउंड हैविंग पी एच लेस देन सेवन पी एच लेस देन सेवन द कंपाउंड हैविंग पी एच लेस देन सेवन आर एसिड वो कंपाउंड जिनकी पी एच सात से कम है अगर पी एच स्केल को देखें तो पी एच स्केल स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड अप टू फोर्टीन वन टू फोर्टीन ये पी एच स्केल है तो वो कंपाउंड जिसकी पी एच सेवन से कम है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एसिड सेकेंड प्रॉपर्टी हम एसिड के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि एसिड वो कंपाउंड है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है इसको अगर टेस्ट किया डायलूट फॉर्म में टेस्ट किया तो इस ये इसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है सोर टेस्ट होता है तो ये तीन प्रॉपर्टी इन जनरल हम कंसीडर कर सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है द कंपाउंड हैविंग पी एच लेस देन सेवन जिसकी पी एच लेस देन सेवन है हम उसको एसिड बोल सकते हैं एंड द कंपाउंड विच टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एसिड कि वो कंपाउंड जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो एसिड है एंड थर्ड वन प्रॉपर्टी इज द टेस्ट ऑफ द एसिडिक कंपाउंड्स आर सोर यानी खट्टा टेस्ट इनका रहता है तो ये तीन प्रॉपर्टी हम एसिड के लिए जनरल प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं इसके साथ साथ सेम अगर हम बेस के लिए कंसिडर किया तो द कंपाउंड हैविंग पी एच मोर देन सेवन वो कंपाउंड जिसकी पी एच सात से कम होती है सात से ज़्यादा होती है वो कंपाउंड जिनकी पीएच एच सात से ज़्यादा होती है सेवन टू सेवन टू फोर्टीन अगर जिसकी पीएच है हम उसको बेस कंसीडर कर सकते हैं एंड विश टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि एसिड वो है जो ब्लू को रेड में और रेड को ब्लू में नहीं हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि रेड जो है रेड कलर जो है वो एसिड का इंडिकेशन है एसिड हमेशा रेड कलर को शो करता है इंडिकेट करता है और बेस जो है वो ब्लू कलर को शो करता है तो इस तरीके से बेस के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं बेस वो कंपाउंड है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है विच टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू और जिसका टेस्ट जो रहता है वो बेटर टेस्ट होता है बेस का टेस्ट जो रहता है वो कड़वा टेस्ट होता है तो बिटर टेस्ट होता है इस तरीके से हम ये तीन जनरल प्रॉपर्टी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अब ये हमारे सिलेबस के अंदर इसके तीन कंसेप्ट हैं इसके तीन कंसेप्ट हैं फर्स्ट कंसेप्ट देर आर थ्री कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देर आर थ्री कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एसिड और बेस के तीन कंसेप्ट हैं फर्स्ट कंसेप्ट इज अरेनियस कंसेप्ट इसमें फर्स्ट कंसेप्ट है अरेनियस कंसेप्ट फर्स्ट कंसेप्ट अरेनियस कंसेप्ट है सेकेंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एंड थर्ड कंसेप्ट इज लेविस कंसेप्ट लेविस कंसेप्ट फर्स्ट कंसेप्ट इज अरेनियस कंसेप्ट सेकेंड कंसेप्ट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट थर्ड कंसेप्ट इज लेविस कंसेप्ट वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक को कंसेप्ट को कवर करेंगे फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो अरेनियस कंसेप्ट फर्स्ट कंसेप्ट
अरेनियस कंसेप्ट साइंटिस्ट अरेनियस उसने एसिड को एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू अरेनियस अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में एच प्लस आयन रिलीज करता है एसिड वो कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू अरेनियस एन एसिड इज ए कंपाउंड एन एसिड इज ए कंपाउंड डैट गिवज एच प्लस आयन इन वाटर सिंपल वे में हम एसिड के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट एन एसिड इज ए कंपाउंड डेट गिवज एच प्लस आयन इन वाटर एसिड इज ए कंपाउंड डेट गिवज एच प्लस आयन इन वाटर एसिड वो कंपाउंड है जो एच प्लस आयन वाटर में एच प्लस आयन रिलीज करता है जो एच वाटर में एच प्लस आयन देता है तो सिंपल एसिड के लिए हमने एक्सप्लेशन एक्सप्लेनेशन दिया एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में एच प्लस आयन रिलीज करता है या देता है इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये एच प्लस आयन रिलीज करेगा ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हम H2SO4 के लिए कंसिडर कर सकते हैं सो सल्फ्यूरिक एसिड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये H प्लस आयन रिलीज कर रहा है ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड भी H प्लस आयन H पॉजिटिव आयन जो है रिलीज कर रहा है इसके अकॉर्डिंग एसिड वो कंपाउंड है अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो कंपाउंड है जो पानी में H प्लस आयन देता है और रिलीज करता है ऐसे ही बेस के लिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं सिंपल डेफिनेशन है कि बेस इज ए कंपाउंड डेट गिवज ओ एच माइनस आयन इन वाटर बेस के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि बेस इज ए कंपाउंड डेट गिवज OH- माइनस आयन ओ एच माइनस आयन इन वॉटर बेस इज ए कंपाउंड डेट गिवज ओ एच माइनस आयन इन वॉटर के बेस वो कंपाउंड है जो वॉटर में एच ओ एच माइनस आयन रिलीज करता है या देता है बेस वो कंपाउंड है जो वॉटर में एच प्लस आयन देता है या रिलीज करता है दोनों मीनिंग सेम है एच प्लस आयन देता है या रिलीज करता है तो सिंपल वे में दोनों डेफिनेशन हमने लिखा एसिड के लिए एसिड इज ए कंपाउंड डेट गिवज एच प्लस आयन इन वाटर बेस इज ए कंपाउंड डेट गिवज ओ एच माइनस आयन इन वाटर अब बेस के लिए एग्जांपल हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए प्लस ओ एच माइनस ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल लिख सकते हैं के ओ एच तो ये एग्जांपल एग्जांपल के साथ हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अब इसमें जब कोई ये साइंटिस्ट अपनी कोई थेरी और कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है तो दूसरे साइंटिस्ट उसके अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उस चीज़ को एक्सपोज करते हैं या उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं क्या मिस्टेक्स हैं उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि किसी बेस के ऊपर कोई रिसर्च होता है किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई थ्योरी को एक्सप्लेन किया कोई कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया तो दूसरे साइंटिस्ट उसी कंसेप्ट को लेकर रिसर्च करते हैं और वो कंसेप्ट के अंदर क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है कुछ मिस्टेक्स अगर उस कंसेप्ट में है तो एज ए ड्रॉबैक और लिमिटेशन करके उसको एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ कुछ साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया अरेनियस कंसेप्ट को रिसर्च किया जैसे अरेस ने अरेनियस ने यह एक्सप्लेन किया कि एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में H प्लस देता है और बेस वो कंपाउंड है जो वाटर में OH- आयन देता है 
अब साइंटिस्ट ने इसको एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया बेस को वाटर में डिज़ोल्व किया और उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन किया कि ये वाटर में एच प्लस रिलीज है ये फ्री फॉर्म में रहता या नहीं रहता इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया तो जब उन्होंने रस रिसर्च किया जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने ये पॉइंट लोगों के सामने एक्सप्लेन किया कि रिसर्च करने के बाद जब हमने एसिड को वाटर में डिजोल्व किया तो उसमें कोई भी एच प्लस आयन उनको दिखाई नहीं दिया या बेस को अगर वाटर में डिजोल्व किया तो उनको कोई ओ एच माइनस आयन दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसके जो साइन अरेनियस थेरी के जो मिस्टेक्स थी एक के बाद वो मिस एक वो मिस्टेक को एक्सप्लेन किया कि ये कंसेप्ट में कंसेप्ट में ये मिस्टेक है वो मिस्टेक है वो मिस्टेक है जिसको लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थेरी या लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कंसेप्ट इस तरीके से उन्होंने इसको सामने एक्सपोज किया तो यहाँ हम वन बाय वन इस लिमिटेशन का डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट हम जो लिमिटेशन है इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मिस्टेक क्या किया उस अरेनियस ने इस थेरी को एक्सप्लेन करने में उस चीज़ को हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सबसे पहला हम ये लिमिटेशन में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एच प्लस आयन एन ओ एच माइनस आयन एच प्लस आयन एन ओ एच माइनस आयन रिलीजेज बाय एसिड एंड बेस या प्रोड्यूस बाय एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन जो एसिड या बेस रिलीज करता है वाटर में वो फ्री कंडीशन में फ्री स्टेट में नहीं रहते वो फ्री कंडीशन में या फ्री स्टेट में नहीं रहते वाटर में जब डिजोल्व करने के बाद एसिड को डिजोल्व किया और उसका रिसर्च किया तो पता चला कि उसमें कुछ एच प्लस आयन नहीं है या बेस को डिजोल्व किया तो ओ एच माइनस आयन नहीं है तो साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया कि ये एच प्लस और ओ एच माइनस आयन कहाँ है बाद में और रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर रहा है एच प्लस आयन जो एसिड रिलीज कर रहा है और ओ एच माइनस आयन जो बेस रिलीज कर रहा है ये फ्री स्टेट में नहीं रहता ये फ्री स्टेट में नहीं रहता ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर... रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया इन इक्वेस्ट सॉल्यूशन एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन रिलीजेज बाय एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली डो नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट दे विल रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन दे विल रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन कि इस चीज को एक्सप्लेन किया फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन ये जो एसिड और बेस प्रोड्यूस करते हैं रिलीज करते हैं ये फ्री स्टेट में नहीं रहते फ्री फॉर्म में नहीं रहते तो पहला पॉइंट द एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन रिलीजेज बाय एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली डो नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट दे ऑलवेज रिएक्ट विथ वॉटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करते हैं जैसे हमने रिएक्शन के अंदर देखा सेकंड पॉइंट हम इसमें साइंटिस्ट ने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया इसके लिमिटेशंस के अंदर में कि अरेनियस ने वाटर वर्ड यूज़ करके इसको बहुत ही लिमिटेड कर दिया इस कंसेप्ट को वाटर का वर्ड यूज़ करके कंसेप्ट को और थेरी को बहुत ही लिमिटेड कर दिया अगर वाटर का वर्ड यूज़ नहीं करता तो ये थेरी इतनी लिमिट लिमिटेड नहीं होते क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एसिड वो कंपाउंड है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद एच प्लस रिलीज करता है अगर हमने वाटर में डिजोल्व नहीं किया तो क्या वो एसिड नहीं होगा ऐसे ही बेस है बेस वो कंपाउंड है जो वाटर में ओ एच माइनस आयन रिलीज करता है तो अगर हमने इसको वाटर में डिजोल्व नहीं किया तो क्या वो एसिड नहीं रहेगा तो ये एक उसका लिमिटेशन में हमने कंसिडर किया साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया के सेकेंड पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं कि अरेनियस थेरी इज लिमिटेड ओनली टू वाटर सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं अरेनियस थेरी इज लिमिटेड ओनली टू वाटर अरेनियस थेरी जो है वो वाटर के लिए लिमिटेड है अरेनियस थेरी इज लिमिटेड ओनली टू वाटर कि इसने वाटर के लिए लिमिटेड कर दिया ये अपनी थेरी को वाटर के लिए लिमिटेड कर दिया ये सेकेंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं अब जब वाटर के लिए लिमिटेड कर दिया 
वाटर एक सॉल्वेंट है ऐसे ही बहुत सारे दूसरे सॉल्वेंट्स भी हैं तो अगर किसी कंपाउंड को हमने वाटर के अलावा दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो अगर वो एसिडिक कंपाउंड है तो क्या उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बाकी रहेगी अगर वो बेसिक कंपाउंड है तो वाटर के अलावा दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टी अल्कलाइन प्रॉपर्टी बाकी रहेगी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि दूसरे सॉल्वेंट में ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस है उसका क्या बिहेवियर रहेगा क्या वो दूसरे सॉल्वेंट में एच प्लस रिलीज करेगा और बेस एच ओ एच माइनस आइन रिलीज करेगा उसने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया वाटर के लिए वाटर एक सॉल्वेंट है उसने अपनी थ्योरी को वाटर के लिए लिमिटेड कर दिया कि वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एच प्लस रिलीज करेगा वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ओ एच माइनस आइन रिलीज करेगा अगर दूसरा सॉल्वेंट यूज़ किया तो उसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी और वो एच प्लस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा इस चीज को उसने एक्सप्लेन नहीं किया तो थर्ड पॉइंट हम इजीली लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट पहला पॉइंट हमने ये लिखा एस प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस बाय एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट सेकेंड पॉइंट हमने लिखा कि अरेनियस थेरी इज लिमिटेड ऑनली टू वॉटर अरेनियस थेरी इज लिमिटेड ऑनली टू वॉटर थर्ड पॉइंट हम इजिली लिख सकते हैं अरेनियस थेरी इज नॉट क्लियर फॉर द बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड इन अदर सॉल्वेन के अरेनियस थेरी ये ऐसे कंपाउंड ये कंपाउंड के लिए क्लियर नहीं है जो दूसरे सॉल्वेंट में अगर इसको डिजोल्व किया तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा जैसे अभी बताया कि एसिड बाकी रहेगा कि एसिड को डिजोल्व किया तो एसिड बाकी एसिडिक प्रॉपर्टी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी अगर बेस को डिजोल्व किया तो बेसिक और अल्कलाइन प्रॉपर्टी उसके अंदर बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी अगर डिजोल्व करने के बाद वो एच प्लस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा बेस को डिजोल्व करने के बाद ओ एच पाइन माइनस आइन रिलीज करेगा कि नहीं करेगा उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं अरेनियस थेरी इज नॉट क्लियर फॉर द बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड इन अदर सॉल्वेन थर्ड पॉइंट अरेनियस थेरी इज नॉट क्लियर फॉर द बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड इन अदर सॉल्वेंट अरेनियस थेरी इज नॉट क्लियर फॉर द बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड इन अदर सॉल्वेंट इस चीज को उसने थर्ड पॉइंट उसके लिमिटेशन के अंदर हम लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि कोई कंपाउंड है जैसे ये डस्टर है ये पेन है अब कोई ये कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड है इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है ये बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ कंपाउंड ये सॉलिड फॉर्म में है कुछ कंपाउंड गैसेस फॉर्म में होते हैं कुछ कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो अरेनियस के अकॉर्डिंग कंपाउंड वो है एसिडिक कंपाउंड वो है जो एसिड में वाटर में डिजोल्व होने के बाद एच प्लस रिलीज अगर हमने इसको वाटर में डिजोल्व नहीं किया सॉलिड है तो ये क्या सॉलिड फॉर्म में एसिडिक है रहेगा कि नहीं रहेगा लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में ये एसिड 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 रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसी गैस है तो गैस फॉर्म में ये एसिड रहेगा ये तो क्लियर है कि चाहे सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो एसिड एसिड ही रहेगा बेस बेस ही रहेगा चाहे उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करे ना करे एसिडिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हर कंडीशन में हर स्टेट में बाकी रहेगी चाहे वो सॉलिड स्टेट में रहे या लिक्विड स्टेट में रहे या गैसेस स्टेट में रहे इस चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया तो हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि अरेनियस थेरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड सब्सटेंसेस सिंपल अरेनियस थेरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस अरेनियस थेरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस कि अरेनियस थेरी ये सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है सिंपल वे में हम इसको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो क्या ये एसिड नहीं रहेगा एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एसिड है एसिडिक प्रॉपर्टी बाकी रहेगी अमोनिया एक लिक्विड फॉर्म में है गैसेस फॉर्म में भी है लिक्विड फॉर्म में भी तो क्या ये बेस नहीं रहेगा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी अल्कलाइन प्रॉपर्टी नहीं रहेगी उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो तो रहेगी तो उस चीज़ को उसने एक्सप्लेन नहीं किया इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम इसके अंदर और लिमिटेशंस में लिख सकते हैं जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके पास एस प्लस और ओ एच माइनस आयन नहीं रहते फिर भी वो एसिड और बेस है जैसे अमोनिया है एन एच थ्री ये अमोनिया है अमोनिया है और ऐसे ही सोडियम बाई कार्बोनेट ऐसे ही और कंपाउंड हम लिख सकते हैं 
कैल्शियम ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड है तो ये ये सारे बेस है ये सारे बेसेज हैं इसके अंदर अमोनिया के अंदर अगर अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो कंपाउंड है जो ओ एच माइनस आयन रिलीज करता है लेकिन इसमें कोई ओ एच माइनस आयन नहीं है लेकिन फिर भी ये बेस है सोडियम बाई कार्बोनेट के अंदर ओ एच माइनस आयन नहीं है फिर भी ये बेस है ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है ये दोनों के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है एरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो एच प्लस आयन रिलीज करता है तो ये दोनों के पास एच प्लस आयन नहीं है फिर भी वो एसिड है तो लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि अरेनियस थेरी नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन्स एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन रिस्पेक्टिवली थर्ड पॉइंट फिफ्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अरेनियस थेरी नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड That which do not contain, which do not contains H plus and OH minus ion respectively. For example, ammonia, sodium bicarbonate, calcium oxide, potassium oxide, zinc oxide, potassium 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 ये सल्फर एच प्लस आयन नहीं है लेकिन फिर भी ये एसिड है नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एन एसिड इज ए मॉलिक्यूल और आयन एसिड वो मॉलिक्यूल और आयन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को डोनेट करता है एन एसिड इज ए मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन डोनेट ए प्रोटोन इन केमिकल रिएक्शन According to Bronsted, an acid is molecule or ion that can donate a proton in chemical reaction. इसके अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेट के अकॉर्डिंग एसिड वो मॉलिक्यूल और आयन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेट एन एसिड इज ए मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन डोनेट ए प्रोटॉन इन केमिकल रिएक्शन ऐसे ही और एग्जांपल हम इसके अंदर लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोटोन डोनेट करेगा प्रोटोन डोनेट करेगा और इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ब्रॉन्स्टेड एसिड ऐसे ही सेम हम बेस के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि बेस क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस इज ए मॉलिक्यूल और आयन बेस इज ए मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन इन केमिकल रिएक्शन डेट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन इन केमिकल रिएक्शन ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस वो कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पर बेस इज ए कंपाउंड और बेस इज ए मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन इन केमिकल रिएक्शन ब्रॉस्टेट के अकॉर्डिंग बेस वो मॉलिक्यूल और आयन है जो केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अमोनिया एन एच थ्री जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम आयन फॉर्म करेगा तो इसके अकॉर्डिंग ब्रॉस्टेट के अकॉर्डिंग एसिड वो मॉलिक्यूल और आयन है जो केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस वो मॉलिक्यूल और आयन है जो केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सेड एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन डोनेट ए प्रोटॉन इन केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे ही बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन इन केमिकल रिएक्शन
ये इजी इजी वे में हम एसिड एंड बेस का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ये एक्सप्लेन कर सकते हैं एक इसी के साथ एक क्वेश्चन हम इसके अगर हमने एरेनियस कंसेप्ट को ब्रॉन्स्टेड से कंपेयर किया तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम कभी कभी ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ओवर अरेनियस कंसेप्ट एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ओवर अरेनियस कंसेप्ट के अरेनियस कंसेप्ट को सामने रखकर अगर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के एडवांटेजेस देखें तो क्या एडवांटेजेस इसमें हो सकते हैं तो हम इसके लिए ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमने अरेनियस कंसेप्ट को देखा तो सबसे पहला पॉइंट हमने इसमें ये एक्सप्लेन किया था कि अरेनियस ने अपने कंसेप्ट को वाटर के लिए लिमिटेड कर दिया अरेनियस ने अपने कंसेप्ट को वाटर के लिए लिमिटेड कर दिया वाटर का वर्ड यूज करके इसको लिमिटेड कर दिया यहां पर ब्रॉन्स्टेड ने वाटर वर्ड यूज नहीं किया तो एक सबसे पहला एडवांटेज हम लिख सकते हैं ओवर अरेनियस कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड और कंसेप्ट नॉट लिमिटेड टू ओनली टू वाटर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू वाटर कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट सिर्फ वाटर के लिए लिमिटेड नहीं है वाटर के लिए लिमिटेड नहीं है सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मोलिक्यूल और आयन ब्रॉन्स्टेड ने अपने कंसेप्ट को मोलिक्यूल और आयन के टर्म में एक्सप्लेन किया ब्रॉन्स्टेड एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मोलिक्यूल और आयन कि इसने अपने कंसेप्ट को मोलिक्यूल टर्म में और आयनिक टर्म में इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया इसने किसी ऐसे कंपाउंड को जो वाटर में डिजोल्व करेंगे और वो एच प्लस देगा वो एच में ना आयन डोनेट करेगा तो इस कंसेप्ट में उसको एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि एसिड वो मोलिक्यूलर आयन है जो प्रोटॉन डोनेट करता है केमिकल रिएक्शन में बेस वो मोलिक्यूलर आयन है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है केमिकल रिएक्शन में तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट नॉट लिमिटेड ओनली टू वाटर सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मोलिक्यूल और मोलिक्यूल और आयन थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इंक्लूड्स ऑल द सब्सटेंसेज डेट कैन डोनेट ए प्रोटोन एंड दोज डेट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ने वो सारे कंपाउंड्स को वो सारे मॉलिक्यूल को वो सारे आयंस को इंक्लूड किया जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं इसने वो सारे कंपाउंड्स को वो सारे सब्सटेंस को इंक्लूड किया जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इंक्लूड्स ऑल द सब्सटेंसेज डेट कैन डोनेट ए प्रोटोन एंड दोज डेट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन और लास्ट कन लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट अमोनिया अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट अमोनिया कैन क्वालिफाई एज बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्वालिफाई कैन क्वालिफाई एज एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट अमोनिया कैन क्वालिफाई एज बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्वालिफाई एज एसिड ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग अमोनिया एज ए बेस क्वालिफाई कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एसिड क्वालिफाई कर सकता है तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि उसने एक्सप्लेन किया अब इसके बाद जो लास्ट है लास्ट कंसेप्ट है लेविस कंसेप्ट ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि थर्ड कंसेप्ट जो फर्स्ट कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया वो अरेनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन किया फॉर एसिड एंड बेस सेकेंड कंसेप्ट जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस एंड थर्ड कंसेप्ट इज लेविस कंसेप्ट थर्ड कंसेप्ट इज लेविस कंसेप्ट थर्ड कंसेप्ट इज लेविस कंसेप्ट हम इसके लिए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस अकॉर्डिंग टू लेविस लेविस के अकॉर्डिंग एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इन ए केमिकल रिएक्शन एसिड is an electron pair acceptor in a chemical reaction in a chemical reaction according to lewis acid is an electron pair acceptor 
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इन केमिकल रिएक्शन एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है एंड बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इन ए केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इन केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड वो कंपाउंड है वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस वो कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इन केमिकल रिएक्शन एंड अकॉर्डिंग टू लेविस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इन अ केमिकल रिएक्शन इसमें एसिड के लिए हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं एच प्लस आयन है एच प्लस आयन ये एसिड में कंसिडर कर सकते हैं और इसके साथ साथ सी यू डबल प्लस आयन ये भी हम एसिड के अंदर कंसिडर कर सकते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है हम उसको एसिड में एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेस के अंदर अमोनिया है एन एच थ्री ये हम एज ए बेस कंसिडर कर सकते हैं वाटर भी एज एज ए बेस कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और इसमें ओ एच माइनस आयन ये भी हम एज ए बेस कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कंसिडर कर सकते हैं एसिड और नेगेटिवली चार्ज आयन को कंसिडर कर सकते हैं वो बेस जिसमें अमोनिया वाटर भी है जिनके पास लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही जिंक क्लोराइड है एलोमोनियम क्लोराइड है ये इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशेंसी रहती है और ये शेयर कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम डोनर कंपाउंड टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड के एलोमिनियम क्लोराइड जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशेंसी रहती है जिंक क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशेंसी रहती है किसी डोनर के पास से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम एज ए जो डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो रहेगा वो बेस रहेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो रहेगा वो एसिड रहेगा इस तरीके से हम ये तीनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और तीनों भी कंसेप्ट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है